18 साल की मोही जो है वो समर्पित होने के लिए तैयार है मेरे रहते हुए मोही को बाजार में कौन देखेगा जब ये ताजा ताजा कली खिली है तो ये मुरझाए हुए फूल को कौन देखेगा अभी रहने दे होने दे मुकाबला अभी देखते कौन जीता है हाँ। अजेश्वरी या ये मोही मुझे ये सब नहीं करना है देख बाबा रागोले गुस्सा हो गए अभी के लिए उनकी बात मान ले बेटा अभी लगा ले मोही चांगली हड़द लाऊंगे जितना ज्यादा चमकेगी उतनी अच्छी बोली लगेगी दीदी के बाद मैं ही बनूंगी ना दासी कन्या बात कर रहा था हार डाल छोटी है ना तो छोटी रे पढ़ाई पे ध्यान दे दूध और गुलाब का पानी तैयार है मोई को हल्दी लगा के हुई होगी तो नहलाएंगे उसे हाँ हाँ हो गए आते हैं नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में मेरी पोस्टिंग अंधाले पुलिस स्टेशन में थी उस वक्त मेरे पास ये मोही दासी कन्या का केस आया और वो दासी कन्या जैसे कुप्रथा की शिकार थी जो लोग इस प्रथा को मानते हैं वो लोग अपने घर की बड़ी लड़की की शादी नहीं करते उसको समर्पित करते लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है सच बात तो ये है कि इस प्रथा के आड़ में वो अपने लड़की से वेश्यावृत्ति करवा दे इस केस में गुनाह के अंबार लगे थे और इस दासी कन्या केस को समझने के लिए मुझे मोही की जिंदगी से जुड़े हुए हर डिटेल को समझना पड़ा के लिए के लिए अरे मारा क्या था ना तेरे को स्कूल नहीं जाने का आई कट करे इसको ओ काय जाले मारो ना का होती काय मारो ना का पांच दिन के बाद उसकी बोली लगने वाली है और इसको छोटी रोक ले बनना है तुला ना तो मारो ना का तिला लाने दी काय लाने आई कट करे मो मुझे नहीं बनना दासी कन्या मैं पढ़ना चाहती हूं सरकारी नौकरी करना चाहती हूं पढ़ाई करे से पढ़ाई सब आज का मारो तिला भी समझाए ना तिला ने तू काय खाक समझो ना रे ये पढ़ाई वड़े का तू गाना तू नहीं सिखाए इसको जना रात में अरे खूब छान अब जल्दी चलो सब इंतजार कर रहे हैं अरे अरे थोड़ा शांत रहे शांत रहिए आप लोग दासी कन्या आपके लिए तैयार हो रही है दासी कन्या को बुला रहे आ रही हो अरे कब तक हमें तर पाओगे अरे बुला रहा हूँ मैं ये देखो आ गई तुम्हारी दासी कन्या आ गई आ गई शांत रहा शांत रहा ये तो है है ना है ना अरे बसा भाव ये रोना बंद करो चुपचाप बैठ नीचे अरे ध्यान से देखो इसे दस गांव में ऐसी दासी कन्या नहीं मिलेगी हाँ है कि नहीं काकी मुझे ये सब नहीं कर बस खाली तो थोड़ा दौड़ रखी डर मत कुछ नहीं होगा चुपचाप बैठ जा है नमस्ते हाँ चार मिनट आ 
अरे ओ लाई भारी कड़क टकाटक सब कुछ है आता मीका मर्दे बोली लगाने से पहले आप सभी लोग आके आराम से हाँ दासी कन्या को देख लीजिए ठीक है आई आई चलो आई किने प्रता है प्रता तो उड़ने का नहीं आ जाओ बैठ गए क्या सब लोग आता माजा आई कहाँ जरा हाँ आठ साल की मुई जो है वो समर्पित होने के लिए तैयार है हाँ आप सभी लोग बोली लगाइए जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो दासी कन्या को प्रसाद में पाएगा एक लाख अरे क्या भाऊ इसमें भी कंजूसी क्या ले एक लाख डेढ़ लाख अरे चल डेढ़ लाख में जो होते हैं किराने के दुकान पे क्या ढाई लाख ढाई लाख और कोई है जो दासी कन्या के भोग के लिए इससे ज़्यादा चढ़ावा दे सकते हैं पांच लाख आसलाग अरे वाव वाव और कोई है इससे ज़्यादा बोली लगाने वाला हाँ कोई नहीं है कोई नहीं है गुड नाइट तो दासी कन्या की नट उतराई आमिर भाव ज़्यादा हो करेंगे हाँ उस दिन के बाद की बुकिंग के लिए कल से आ सकते हो तुम लोग हाँ मुझे तो ये करिया जाइए मारी डालूंगा ये मोई ये मोई ये मोई आजम अरे तो कब परा? और बाज़ जगता। जब तक मोई की मैं तो तराई नहीं होती, तो इसके साथ ही रहेगी। समझे तो? Oh 
तुम्हारे प्रथा के हिसाब से आज से तेरा नया जन्म हो गया है अभी से तू इंसान में नहीं दासी कन्या में गिनी जाएगी और तेरे शुभ कदम से हमारे घर में धन की वर्षा होगी समझी तो चला इलाज मे दादा अमित बस ना के मारा गया सर लड़की के माँ बाप कौन है मैं इसका बाप हूं साहब और ये मन कि माँ लड़की यहाँ क्या करने आई थी शौच के लिए आई थी साहब लड़की को सबसे पहले मरा हुआ किसने देखा साहब मी बागी और किसी को देखा इधर आसपास नहीं साहब साहब मेरे को मालूम है मेरी बेटी को किसने मारा किसने ये मेरा भाई है और उसकी बीवी ना कुछ मेरी भाई को क्यों मारेगी इसको क्योंकि तू तेरी बीवी तेरी बेटी पूरा खानदान मेरी बेटी से चलता था ऐसा दूंगा ना रखे सब चौप या बेटी मरी पड़ी और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो सबको जेल में डालूंगा नहीं साहब माफ कर दीजिए इनको आप कौन सब मैं इस घर की तीसरी बहू हूँ क्या नाम आपका प्राजक्ता नाम है मेरा आपका पति कौन है इधर सब मेरे पति नहीं और नहीं बच्चा मैं विधवा हूँ साहब काय को इतना पंचायत कर रहे हो मैंने बोला ना ये एक और उसकी बीवी ना कुछ आने मारा है मेरी बेटी को तुम बट बोला ना तेरे को जो कोई भी हत्यारा रहेगा उसको सजा जरूर मिलेगी बॉडी का पंचनामा करो पोस्टमार्टम को भेज दो सर दोनों फैमिली में तो बहुत टेंशन लग रही है बस चले तो एक दूसरे का खून बहाने टेंशन इतना क्यों जरा पता करो 
अच्छा ये बाला और एक के बीच में कैसा रिश्ता था साहब सिर्फ नाम के भाई है दोनों और बेटियों को लेके तो हमेशा झगड़ा होता था उनमें देख बड़ा हम दोनों सगे भाई आपस में हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए इसके लिए हम लोग एक सहमति बना के लेते कसली सहमति हम दोनों एक दूसरे का ग्राहक नहीं बिगाड़ेंगे राजेश्वरी का ग्राहक राजेश्वरी का मोही का ग्राहक मोही का अरे चल चल यार समझ के रखा है क्या नवी मिठाई पे सबसे ज्यादा मक्की बैठती है और यह बाजार है जिसको जो ग्राहक लूटना है लूटेगा तुम तो ठीक है सरपंच को बोल के मैं मोही का धंधा बंद करवाता हूँ तू और तेरी बीवी मोही की बुकिंग देखकर चल रहे साफ साफ बोलो ना ए, क्या बोल रहे हम क्यों चल रहे तुम्हारे चेहरे पर ही दिख रहा है अरे दादा चला चो. या हालत माला धंधा समझो हाला की बेटी नवी नवी दासी कन्या बनी थी जबकि एक रात की बेटी छह साल से दासी कन्या बनकर महारानी से राज कर रही थी ये दासी कन्या का क्या मतलब है साहब वो उनके बिरादरी में जो पहली लड़की पैदा होती है ना उससे धंधा करवाते हैं और उसे दासी कन्या कहते हैं क्या हाँ साहब बाला की बेटी मोही ने राजेश्वरी का सारा धंधा छीन लिया तो गुस्से में आदमी मार भी सकता है ना उनको रोको ना आपने राजेश्वर के लिए बुला लो इधर हे भाव ये ये बाजू आओ ना हमारे साइड वो राजेश्वरी है ना दासी कन्या वो वो आप सबकी सेवा करेगी एक ना ते राजेश्वरी छह साल से धंधे में जब ये ताजा ताजा कली खिली है तो ये मुरझाए हुए फूल को कौन देखेगा <laughs> <laughs> चलो चलो अरे सुनो तो अपने राजेश्वरी का रेट कम कर दो फिर अपने आप मोई को छोड़ के इधर आ जाएंगे बाबा थाम बा। कोई रेट वेट कम नहीं होगा मी हीरा है, हीरा सोचना है कुछ और सोचो कि नकुशा नीति ची मुलगी राजेश्वरी कुछ कम नहीं है भाई फिर भी भाई का मोह कर सकता है लेकिन ये दोनों औरतें कुछ भी कर सकती है साहब सर ये मोही की पीएम रिपोर्ट सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है और सर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है क्या सर वो प्रोस्टिट्यूट थी क्या हाँ सर गांव में फैमिली के साथ रहने वाली लड़की प्रोस्टिट्यूशन कैसे कर सकती है सर यही तो उनकी बिरादरी का खानदानी पेशा है सर घर के सबसे बड़ी लड़की दासी कन्या बन के प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और पूरे परिवार के लिए पैसा कमाती है और उसका बाप उसका मैनेजर बन के उसका बिजनेस देखता है मतलब ये दोनों परिवार विश्ववृत्ति का काम कर रहे हैं ये तो क्राइम है क्राइम तो है सर वैसे ये मोही अभी अभी इस धंधे में आई थी और वो राजेश्वरी पिछले छः साल से ये काम कर रही है एक काम करो सिंधु दो लेडी कांस्टेबल लेके जाओ राजेश्वरी उसका बाप एक नाथ और बाला को इधर लेके आओ सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन बंद कर दे उसके बाद में मोही के कातिल को ढूंढते बाला गोट आओ सब एक कानून भी नून हम लोग पे लागू नहीं होता भाई आप जिसको वेश्या वृत्ति बोल रहे हो ना वो हमारी बिरादरी का हिस्सा है हमारी बिरादरी की प्रथा है अनिल साहब सिर्फ हम नहीं हमारे गांव के पांचों घरों में प्रथा सालों से चली आ रही है आप तो एक स्त्री है आपको शर्म नहीं आती करते हो कशाला साहिब मेरे को कहीं को शर्म आएगी ये मेरा काम है और मैं ये अपनी मर्जी से करती मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता मेरे को तो अभिमान है लोग मुझे दासी कन्या कहते हैं सब समझता हूं मैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है प्रथा के नाम पे आप किसको बेवकूफ बनाते हो ईश्वर को या खुद को शिर के चल इन तीनों के ऊपर वेश्य व्यवसाय का केस लगाओ और तीनों का अंदर डालो दासी कन्या के इस प्रथा को सुनकर मैं अंदर से बुरी तरह हिल गया प्रथा के नाम पर क्राइम वो भी मेरे पुलिस स्टेशन एरिया में मैं चुप कैसे बैठता लेकिन बाकी पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ है वैसा मेरे साथ ना हो इसलिए मुझे समाज में रह के समाज से ही अलग लड़ाई लड़नी पड़ी जो क्राइम और क्रिमिनल से अलग थी कितनी चमचे साखर दोन मैं तो चार चम्मच लेता हूँ क्या दिन भर इतने कड़वे लोगों से बात करनी पड़ती है क्या ऐसा ना हो जाए अपनी जबान भी कड़वी हो जाए बोला साहब एकनाथ बाला और राजेश्वरी को छोड़ दो नहीं छोड़ूंगा साहब कुछ फायदा नहीं है देखिए इस समुदाय का मैं मुखिया हूँ और इस गांव का सरपंच आप जैसे कई अफसर आगे पढ़े लिखे शहर से यहाँ पे इस प्रथा को बंद करने के लिए 
ये बात और है कि प्रथा तो बंद नहीं कर पाए उल्टा दासी करने की उनको लत लग गई मैं उनमें से नहीं हूँ देखिए उन तीनों को आप छोड़ दीजिए नहीं छोड़ूंगा देखिए मामला कोर्ट में जाएगा कोर्ट ये बात पंचायत में डालेगी और मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात के लिए मैं एम साहब को फोन करूँ आप समझदार आदमी हैं बात समझ गए होंगे सर एक मिनट कुछ बात करें सर मैंने पता किया ये मामला पहले भी सोशल और पॉलिटिकल इशू बन चुका है और इस चक्कर में एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया है और एक सस्पेंड हो चुका है फिर मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ सरकारी नौकर हूँ मेरा भी कोई फर्ज बनता है सर मैंने एन से बात की है उन्हें अपने लेवल पर काम करने देते हैं मेरे एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा नहीं चलेगा प्लान चेंज करते सबसे पहले मोही के हत्यारे को पकड़ दे उसके बाद में इनको सजा दिलवाएंगे ठीक है सर वैसे अभी इन लोगों का क्या करना है तुम्हारे सामने कौन कौन सस्पेक्ट है सर मैंने गांव वालों से बात की है उनके मुताबिक मोही और राजेश्वरी की फैमिली में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर कुछ कॉम्पिटिशन चल रहा था दोनों के बीच बनती नहीं थी आपस में इसका मतलब राजेश्वरी नकुशा और एक मोही का मर्डर कर सकते बाला को छोड़ दो इन तीनों को पूछताछ के लिए बुला मैंने मोही को नहीं मारा है मोही का तुमको डर था तुम ऐसा लग रहा था कि मोही की वजह से तुम्हारा धंधा बंद हो जाए मेरे को मोही का काई का डर मैं छह साल से इस धंधे में पर साहिब मैं जो ग्राहक को दे सकती है ना वो आज की आई मुल्की का देगी तो तुम दोनों बाला के घर मोही और राजेश्वरी को लेकर लड़ने गए थे तू और तेरी बीबी मोही की बुकिंग देखकर चल रहे साफ साफ बोलो ना। ए, क्या बोल रहे हम क्यों चल रहे अरे साहब झगड़ा किसके घर में नहीं होता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं खुनी और किसी को भी मार दूंगी साहब मैं देवा ची शपथ क्यों सांगते मैंने मोही को नहीं मारा तुम कुछ कमाते वमाते तो हो नहीं अगर राजेश्वरी का धंधा बंद हो जाता तो तुम तो रोड पे आ जाते इसलिए मार दिया ना मोही को बंद कर दी उसकी दुकान नहीं नहीं साहब कैसी बात कर रहे हैं आप सोने के बाजार में तो सभी सोना बेचते हैं इसका मतलब ये नहीं ना कि वो एक दूसरे का गला काट देते हाँ। तो आप मेरा विश्वास कीजिए मैंने मोही को नहीं मारा है हाँ साहब वो बाला की बाइक को है ना मंदा वो इस प्रथा के खिलाफ थी छह साल पहले बोला था ना कि ये प्रथा बंद कर न राजेश्वरी इस धंधे में आती न बाला अपनी बेटी को इस धंधे में लाने की बात करता ये तो गप्पा बसा था अरे तेरा बस चलता ना तो मेरी बेटी राजेश्वरी को तो दासी करना बनते ही मार देते साहब उसी ने मारा होगा साहब साहब मैं आई है आई होके अपनी बेटी का खून कैसे करेगी सुना है आपकी एक बेटी भाग गई तो वो दासी करना नहीं बन सकी दूसरी बनी तो मर गई आपको इस प्रथा से बहुत नफरत थी ऐसा सुना है साहब थी और आज भी है लेकिन मैंने वही खून नहीं मारा इधर हर घर में किसके पास ज्यादा पैसा है और कौन टोप की दासी कन्या है इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है लेकिन सब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है कि मोही को मारने का प्लान किसने किया था और कुछ भी पता नहीं है साहब ठीक है तुम जाओ कुछ पता चला तो बताना के मुझे 125 सौ पच्चीस तक के यकीन ये मामला घर के अंदर ही घूम रहा है और किसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है सर मर्डर भी घर के आसपास हुआ है वो भी सुबह सुबह एक काम करो शेर एक खबरी को 24 घंटे काम पे लगाओ एकनाथ के घर के आसपास एकनाथ भाव अरे यार
तैयार है ना तू हे ये नाटक वाटक बंद कर रड़न रस्ते अच्छा हो गया मैं तेरे को रात को ही ले आया अभी तक किसी को तेरे बारे में कुछ पता नहीं चला है आज नहीं तो कल सबको मेरी सच्चाई पता चलेगी बाबा मेरी शादी हो चुकी है मेरा भोग हो चुका है अब मैं दासी कन्या नहीं बन सकती ये चुप रहे मैं मोहित ले अमित जादव से पैसे ले चुका हूँ एडवांस ले चुका हूँ एक बार अमित जादव तेरा भोग कर लेगा ना तो मैं सबको तेरे बारे में बता दूंगा आई तो कुछ बोलती क्यों नहीं आई ना बाबा ना आई क्या बोली आई अरे चल चल बाहर राजकता अमित जादव अभी आता होगा इसको अफीम चटा दे नहीं नहीं काकी काकी नहीं नहीं काकी सर ये आदमी आपको मिलना चाहता है सर सर मी मी प्रति प्राई का पति प्राई कौन सर शायद वो दासी कन्या मोही की बहन हाँ सर बराबर फिर उसके साथ शादी हुई थी हाँ सर अब हमारी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं हाँ पर एक ही शर्त पर तुम कभी मेरे आई बाबा या घर में किसी को भी बताने की कोशिश मत करना वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे अरे मैं क्यों बताऊंगा उन लोगों को उल्टा मैं ही चाह रहा था कि तुम इस दासी कन्या की दलदल से बाहर आ जाओ मेरी किस्मत में दासी कन्या नहीं तुम्हारी पत्नी बनना लिखा था अरे तुम भी ना मैं तो सुना वो भाग गई साहब वो मैं सब आपको बताता हूँ आप उसको छुड़ाइए ना प्लीज हेलो साहब अमित जादव करके एक आदमी है जिसने मोई की नत उतारी थी उसे मैंने कुछ दिन पहले राजेश्वरी के साथ देखा था अभी वो पढ़ाई के घर आया है साहब इनकी बिरादरी में बड़ी बेटी के होते छोटी बेटी को दासी कन्या नहीं बना सकते जब पढ़ाई की बड़ी बोली नहीं लगी तो मोई से धंधा करवाने के लिए उन्होंने पढ़ाई को नजरबंद करके रखा था घर में तो काली है और तेरा बाजार में कोई मोल नहीं चुपचाप खाना खा तो फिर क्यों मान के रखा है मुझे मार क्यों नहीं डालते अरे अगर तू मेरी बेटी नहीं होती ना तो अपने हाथों से तेरा गला दबा देता क्योंकि सिर्फ तू क्या तेरा साया भी अगर जिंदा रहा ना तो मोह दासी करना नहीं बन सकती लेकिन वो तो कभी बनना ही नहीं चाहती थी अरे बनेगी वो उसको कितने बुकिंग मिल रहे हैं मालूम है तुझे और वो अगर दासी करना बनेगी तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी समझी तू और चिल्लम चिल्ली बनकर चुपचाप खाना खा फिर किसी तरह उसकी माँ की मदद से वो यहाँ से भाग निकली सुन आज से तेरा तेरे बाबा से कोई वास्ता नहीं इससे पहले कि वो तुझे मार दे तुम दोनों यहाँ से चले जाओ प्रति के साथ खुश रह जाओ भाई जा तुम ही दो जा फिर हम लोनावला चले गए और वहाँ जाके हमने शादी कर ली लेकिन प्राई यहाँ आई कैसे मोही के मौत के बाद पता नहीं कैसे उसका बाप उसको यहाँ लेके आया अभी जितनी भी मोही की एडवांस बुकिंग हुई थी उसका कॉम्पेंसेशन प्राई से धंधा करवा के ले रहा है सर प्रथा नहीं क्राइम है एक शादी शुदा औरत से तुम जबरदस्ती से वेश वृत्ति करवा रहे हो अरे वो मेरी बेटी है और हमारी प्रथा ही है वो करो अरे मुझे गिरफ्तार नहीं करता अरे 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 को मारो मेरे को क्या क्या कैसे मारते मेरे मेरे कुछ नहीं क्या मैंने कुछ आप तेरे को मोहिने धमकी दी थी कि वो दुनिया को बता देगी घर में वो सबसे बड़ी नहीं है 
फिर भी तूने उसको धंधे पे बिठाया था और ये पूरा प्रथा के खिलाफ था इसलिए तूने मोही को मार दिया अरे साहब मैंने उसको नहीं मारा ए, कहानी मत बना तूने उसको मारा है क्योंकि तेरे को डर था बिरादरी वाले तेरे को बिरादरी से बाहर कर देंगे तेरे इज्जत का सवाल था इसलिए तूने उसको मार दिया उसके जगह पे प्राही को धंधे पे बिठा दिया तेरा क्या बिगड़ा सब देखो प्राही को भगाना मेरी मजबूरी थी मैं मानता हूँ और कुछ नहीं चुप तूने प्राही को बंद करके रखा था बाद में गांव वाले को झूठ बोला वो भाग गई तुम्हारे दीदी ने उसको भगा दिया इतना सब होने के बाद भी तूने पुलिस में कंप्लेट क्यों नहीं की क्या मेरी बीवी ने प्राही को भगाया भगाती नहीं तो और क्या करती साहब इसीलिए तो बोला था कि वो प्राही को मार देगा तेरे को घर में ना फालतू का चिलम चिल्ली पसंद नहीं इसकी माँ को बोल आज रात तक ही प्राई को मार दे और नाफी में जहर मिलाकर मैं ही उसको मार दूंगा अब बोल प्राई को नहीं मार सका मोई से झगड़ा हो गया उसको मार दिया अरे साहब खोटो बोलते ही मैंने उसको नहीं मारा अरे साहब ये ये झूठ बोल रहा है अभी जादव के साथ मिलकर मोई को मार डाला क्योंकि वो शुद्ध नहीं थी ना शुद्ध नहीं थी मतलब शुद्ध नहीं थी मतलब ये क्या खेल चल रहा है तेरा रे हाँ का चलो भाव चलो मेरे को बताया नहीं पहले की तेरी इस लड़की की नत पहले से उतरी हुई है क्या बोल रहे हैं ये नहीं बाबा बाबा मैंने आज तक मैंने किसी लड़के की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा अच्छा <laughs> मैं झूठ बोला नहीं नहीं आवाज नहीं करने का समझा तुम दोनों ने मिलकर झूठ बोला है मेरे से मेरे को मेरे सारे पैसे अभी के अभी वापस चाहिए पूरे के पूरे पांच लाख समझा तू बहुत मजा आएगा ना नहीं तो सबको जाकर बोल दूंगा बाहर कि तेरी ये दासी करने झूठी है नहीं नहीं भाऊ मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके पैर पड़ता हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं मैं कुछ करता हूँ और फिर इसने इसने प्रतीक को कैसे भी करके ढूंढ निकाला प्राई मिल गई प्राई का सौदा किया और मोई को बंद कर दिया मोई को दूसरे दिन मार दिया इसने किया था मेरी बात मानिए झूठ बोल रही है खोटा बोलते ही झूठ बोल रही है सब पता चल जाएगा अमित अरे शेर के वो अमित जादव को ढूंढो सब अरे आता सत्रह वर्ष जाए मजा नौकरी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है क्या मेरे को नहीं बाहर किधर नहीं घर पे लोगों को बुलाते हैं दोस्तों को खाना खाते मैं भी फ़ोन रखूँ ये केस ने पहले से बहुत परेशान करके रखा है बोलो सर वो बाला और मंदा का क्या करना है बाला पे केस बनाओ बेटी के किडनेपिंग की और ज़बरदस्ती से प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने की और मंदा को छोड़ दो ठीक है सर शिर जिस डॉक्टर ने ये मोही का पोस्टमार्टम किया है उससे पूछो क्या मोही पहले से बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थी अगर वो पहले से बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थी तो शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड जरूर हो सकता है शायद उसने उसको मारा हो और अगर नहीं थी तो इस अमित जादव का जरूर इसमें कुछ हाथ होगा वैसे सर इस अमित जादव का फोन नंबर मेरे हाथ लग गया है उसका फोन ट्राई किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है उसके फोन को मैंने सर्वेलेंस पे डाल दिया है जल्दी उसके फोन की सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी गुड सर ये मोही के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है सर उसकी मौत के एक दिन पहले उसकी और अमित जादव की लोकेशन मैच करती है डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई हाँ सर वो डॉक्टर का क्लियरली कहना है कि मोही का पहला सेक्सुअल एनकाउंटर था मतलब ये अमित ने मोही के बाप से झूठ बोला था कि मोही वर्जिन नहीं थी हाँ सर और सर एक और इम्पोर्टेंट बात वो हमारे खबरी ने बताया कि उसने अमित को एकनाथ के घर जाते हुए और राजेश्वरी के साथ सोते हुए देखा है सर अमित यादव के बारे में बीट पुलिस एक इन्फॉर्मेशन मिली है फिर के ये अमित यादव बच के भागना नहीं चाहिए मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया बता सच क्या है बता सच क्या है मोही वर्जिन थी सर मैंने झूठ बोला मैं खोटा बोला सर क्यों वो एक नाथ सर एक नाथ के साथ डील हुई थी अपनी सो साहेब अगर आप ये मोही का धंधा चौपट कर दो ना राजेश्वरी आपकी फुकट में सेवा करेगी राजेश्वरी साहेबा ना हाथ मिलेगी उनसे 
सलाह की फिर सब मैंने सोचा कि एक आइडिया करते हैं सब क्या आइडिया है आइडिया मतलब मैंने सोचा कि मैं बाड़ा से जाके बोलूंगा कि मोही की नत पहले से उतरी हुई थी और सब पैसे वापस ले लूंगा सब लेकिन उस कमीने ने फिर प्राई को लाके खड़ा कर दिया मेरे साथ और मोही ने तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की बात की इसलिए तूने और एकनाथ ने मिलकर उसको मार दिया नहीं सर मैंने मारा नहीं सर मैंने उसे नहीं मारा सर चुप बैठ तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है तेरे को मिली थी वो ना सर वो मिली थी मेरे से साथ। साथ, साथ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके पैर भी पड़ती हूँ साहब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है अब आप मेरे बाबा की जिंदगी मत खराब करो वो मेरी जगह अब मेरी बहन को बिठाएगा वो उसे ही लेने क्या है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है तू तो अपनी है ना तेरा तो मजा ले लिया अब एक बार तेरी बहन का भी मजा ले लेने दे मुझे ना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन का नाम चल 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 तेरा बाप आएगा तो जिंदा जला देगा इधर समझी तू फिर उसके बाद मैंने उसको घर से निकाल दिया सर और फिर बदला लेने के लिए तूने उसको मरवा दिया नहीं सर मैंने मारा नहीं सर तेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोही की हत्या किसने की हमें ऐसा लग रहा था शुरू में कि प्रोस्टिट्यूशन में कॉम्पिटिशन ये एक सबसे बड़ा कारण है और इसके आगे हम कुछ सोच पाते इस परिवार में एक और मर्डर हो गया सर इसे भी गला दबा के मारा गया ठीक है मूवी को जिस तरह से मारा गया उसी तरह से राजेश्वरी को मारा गया हाँ सर ये मोही भी सुबह सुबह टॉयलेट के लिए गई थी और ये राजेश्वरी भी सर मुझे लगता है कि राजेश्वरी का मर्डर बदले की भावना से किया गया नहीं सर ये लेकिन ये बाला तो जेल में था और मामला सर राजेश्वरी की पीएम रिपोर्ट क्या लिखा है सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है और एक इम्पोर्टेंट बात भी पता चली है क्या सर उसे एड्स था एड्स इनको सेक्स एजुकेशन तो होती नहीं फिर ये ऐसा एड्स जैसी बीमारी फैलाते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोस्टिट्यूशन पे रोक लगा के रखी एड्स एड्स बीमारी आपको पता नहीं इसके बारे में सब वो पांडुरंग ने एक बार बोला तो था पर मेरे को लगा वो ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है कौन पांडुरंग साहब वो राजेश्वरी का रोज का ग्राहक था किधर है तेरा पति बोला उसको अरे लेकिन हुआ क्या है तेरा पति और तेरी बेटी दोनों ने मेरे को है ना मौत के मुंह में धकेल दिया है कुछ क्या बोला जा रहा है बोला रहा है तेरे को बोला ना के राजेश्वरी फोकट में किसका थोबड़ा भी नहीं देखती फिर को इधर आया चल निकल अभी इधर से निकल ये 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 तेरे बेटी के जान ले जाए हो दूंगा सले तेरी बेटी की वजह से मेरे को एड्स हो गया है अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान है तेरे को बोलने को नहीं होता था कि उसको से बहुत एड्स का पाना मत मार समझा क्या अरे राजेश्वरी को कुछ नहीं हुआ है आज भी उसको घंटे के हिसाब से लोग हजारों रुपया देते हैं समझा फोकटिए चल निकल इधर से मैं तेरे को और तेरी बेटी को छोड़ूंगा नहीं सब कहीं पांडुरंग ने तो मेरी बेटी को नहीं मरवा दिया कहा मिले गए पांडुरंग हॉस्पिटल में वो किसी ने तो ऐसा बोला था पांडुरंग देशमुख कौन से वार्ड में सर यहाँ पे चलो लेके पांडुरंग देशमुख तुमसे राजेश्वरी दासी कन्या के बारे में कुछ बात करनी है नाम मत लो साहब उसका <laughs> साहब मैं येड़ा था जो उसके पास गया जिंदगी में मैं कभी दारू नहीं पिया सिगरेट गुटका ड्रग्स कुछ कुछ नहीं किया साहब सिर्फ राजेश्वरी से प्यार किया था साहब मेरी एक लत की वजह से <laughs> मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई साहब और ऊपर से मैंने सुरक्षा का इस्तेमाल भी नहीं किया <laughs> जिसकी सजा मुझे मिल रही है साहब 
कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश्वरी से बदला लेने के लिए तुमने उसका मर्डर कर दिया मैं खुद कुछ दिनों का मेहमान हूँ साहब हो सकता है तुमने नहीं मारा किसी के थ्रू मरवाया हो पैसे देकर साहब मेरे पास दो वक्त की रोटी के पैसे नहीं साहब मैं किसी को क्या मारेगा साहब को क्या मारेगा सिर के मुझे अभी भी लगता है ये दोनों केस एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों केस में मर्डर का टाइमिंग तरीका जगह सेम होना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है मुझे अभी भी लगता है मेरा इनर वॉइस कह रहा है उन दोनों लड़कियों का मर्डर और उनका दासी कन्या होना इसका कुछ ना कुछ जरूर संबंध है मुझे काय चल रहा है नजर उतराई की नीलामी हो रही है किसकी एक नाथ की बेटी रसिका की आज इसकी बोली लगेगी कल इसकी नजर उतराई होगी अब इसे खंदर में कोई लड़की बची नहीं है ना इसलिए इसे दासी कन्या बना रहे अरे भाव लोग आप लोग उधरीज खड़े खड़े इसको देखेंगे क्या हाथ लगाने का हाथ लगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना बोली कितना लगाने का है एकनाथ अपनी चौदह साल की लड़की को दासी कन्या बना रहे कल ही उसकी नत उतरने वाली है तो नाबालिग है सर उछलो का चला था शेर के गाय आ रहे दासी कन्या फैमिली के खिलाफ एक लीड मिली है छह साल पहले इसी पुलिस स्टेशन में उनके एक फैमिली मेंबर ने इस प्रथा के खिलाफ एफ की थी छह साल पहले उस वक्त तो राजेश्वरी दासी कन्या बन रही होगी हाँ सर लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी हो सकता है शिरके इसी ने मोही को मार दिया होगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसने राजेश्वरी को भी मार दिया क्योंकि दोनों दासी कन्या थी रसिका की जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि उसका बाप उसको दासी कन्या बनाना चाहता है अब क्या करें सर रसिका के बाप को उठाते उसको जेल में डालते क्योंकि रसिका नाबालिग है और उससे पहले रसिका के आड़ में मोही और राजेश्वरी के कातिल को रंगे हाथ पकड़ना होगा रसिका तुझे सोच वगैरह जाना हो ना तो जाकर आ फिर एक बार देखने वाले ग्राहक आएंगे ना तो तुझे टाइम नहीं मिलेगा हाँ। जा जा के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको एक बेटी थी उसको भी किसी ने मार दिया हाँ। मार माजा मुलीला। अच्छा किया ना मैंने? तो खाली पीली लोग उसे भी दासी कन्या करके बोलते तो, कम से कम मेरी बेटी तो इस कुकर्म से नहीं गुजरी तो अब ये भी मानती है कि आपने मोही और राजेश्वरी को भी मारा हाँ मैंने ही उन दोनों को मार दिया क्यों मारा क्योंकि मुझे इस दासी कन्या की प्रथा से इस बिरादरी से जुड़े हर एक मर्द औरत से नफरत थी और मैं अकेली क्या करती मैं तो सबको नहीं मार सकती थी ना इसलिए मैंने उन लड़कियों को ही मार दिया ना रहेगी लड़कियां और ना रहेगी प्रथा तुम्हें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था तो क्या करती साहब छह साल पहले मैंने कंप्लेन की थी है सर? उन साहब का तो तबादला हो गया कुछ नहीं कर सकते थे आप कुछ नहीं कर सकते थे फिर भी जुर्म तो जुर्म है अब कोर्ट ही आपके जीवन का फैसला सुनाए प्राई की मदद से हमने राजेश्वरी और मोही की हत्या और उसकी काकू प्राजक्ता को रंगे हाथ पकड़ा और साथ में एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति में डालने के जुर्म में रसिका के माँ बाप 
नकुशा और एकनाथ को भी गिरफ्तार किया ये केस हैंडल करते करते एक बात समझ में आई ये सारी कुप्रथाएं होने वाले जुर्म की दस्तक है इन्हें रोकना चाहिए इन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए सतर्क रहिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज